Kreu i Agencis për Organizimin, Planifikimin dhe Mbrojtjen nga Tërmetet në Greqi, Eftimios Likas, qëtëson publikun shqiptar kur thot për Gazetën Panorama dhe Televizionin News 24 se Tërmetet dhe pasgoditit e shumëta që popurjeton toka po të shirojnë një energji të madhe dhe si rridhim shkencetarët gjykojnë se nuk pritet një Tërmeti treti fort, por natyra gjithmon surprizon dhe këtë e bëri edhe në një stegjasht nëntor. Tërmeti 26 nëntorit ishte një surpriz e madhe për ne, u habitëm nga kuj fenomen që ndodhi, sepse gjykonim se energjia sismike ishte qliruar me tërmetin e 21 shtatorit, po këtu patëm një përjashtim, natyra nga gënjeu në këtë rast. Likas shprejt se nisur nga fuqia e tërmetit e 26 nëntorit, nga epicendra e ti dhe nga mënyra e ndërtimit të godinave, mund të kishte patur edhe më shumë të tila të shembura. Dhe duke marë parasyshe dhe karakteristikat e këti tërmeti, a vërsin me epicendrën, të të thosha se ndërtesat reaguan në mënyrë të kënajshme. Përbazuar në mënyrën se si ishin ndërtuar godinat, duhet të kishim shumë fishin e godinave të shembura. Ndoshta u zhvilluan disa fenomene, si që janë, ullja e valjës goditëse në atë zonë. Lekas thot se pa shpërthimit e energjis, zona prieton një periut të gjatë qëtësie. I pytur se sa mund të zgjas kjo qëtësi, shkend stari grek shprejt se tërmeti shkaktuar nga kjo qarje, mund të përsëritet pas 200-300 ose një mi vjetësh, por toka nuk ka vetëm një qarje. Nga analiza që i bëjmë kësaj qarje tektonike në këto zonë, përsëritje këti tërmeti mund të vi pas 200-300 apo një mi vjetësh, por nuk përjashtot mund të sija, që të kemi një tërmet edhe nga një qarje tjetër tektonike fshinje dhe jo nga njëjta. Eftimio Slekas nuk është i vetëmi shkendstari huaj që porosit marjen e masave në Shqipri, që nga ngritja e sistemi të vëzhgimi dhe registrimi të tërmeteve, deri të këndryshimi regulave antisizmike, një këshileve qantë edhe për publikun, të marrë një urim bi tërmetet dhe mbi masat që dhëtë zbatoj në rastet të tila.